，大家看一下，现在所站的这个视角看一下。如果要建厂房的话，我们就在这边。七宝起得太早了，要睡觉了。你在家跟奶奶乖乖的啊，妈妈要出去喽，我们要去看我们的腊肉厂的厂子喽。哦，拜拜，妈妈走了啊。妈妈，再见再见，拜拜，再见。离离，离离就离。我们现在在做第二个柱墩了，你看这个柱墩做好了，到时候要加工一下，打磨一下，就很漂亮了。我们又找到了一块地。那天我跟丫头哥过去看了一下，风景环境都挺好的，是他们村里面推荐的一块地，而且这块地呢也是规划用地，可以用来办厂的。然后我们对那块地呢也很满意，所以说今天我们就请一个长辈过去看一看，那一块地呢适不适合办厂。师傅已经在外面等我们了，我们现在出去，走。看，这边是一个岛。然后这个水是环着这个岛，这里可以养鱼，真正的依山放水。这个环境确实挺不错的。如果要建厂房的话，我们就在这边，这一排厂房过来就可以了。其实没有大家想象中的那么大的规模。之前有个朋友给我发信息，呃，发发信息跟我说，他说秋子，你这个几十万你根本就做不了，起码得几百万上千万办个厂。不是没有嘞，没有那么大的规模。我是做一个小厂，就是一个小小的腊肉厂而已，呃，就做腊肉厂，然后再加另外一条那个，呃，熟食的生产线就可以了。所以说需要的厂房呢不是很大。其实大家看这个地方很小啊，你量出来，把厂房建出来之后，它就很大了。因为我们刚才量了一下，它的这个宽度就有八米多，然后那个山还可以挖进去一些，然后这个长你看一下，这十多米是有了。所以说五六百平米的那个厂房还是有的，我们建了我们就打算建个三百左右的厂房就够了。如果包下来的话，我们准备这个鱼塘也一起承包了，以后我们就当塘主养鱼，然后又可以卖鱼，又可以卖那个鱼竿，我觉得挺好的。主要是这个地方都是那个可以说是那个山泉水来养这个鱼，这个水很冰凉的，很冰凉。这段时间的水位比较下降，因为前面是在那个开渠。放水搞建设嘛，所以说这个水比较水位比较低。平时的话，就上次我们过来看的时候，那个水好清啊。我们看一下我对面的那个岛，这个地方就有很高的利用价值了。以后在上面建个亭子啊，然后做一个户外的烧烤啊、直播间啊，啥啥的都挺好的。然后做一个桥过去，夏天在这边乘乘凉，挺好的。总之呢。很多朋友过来看这个地方都是挺满意的。啊，会吃什么呀？就鲜味啊。嗯，他们我等待我一张罗，他们等个奶我呢，那个。三奶我了。那个等个奶我了，你。等个奶了。我等个奶我了，你。叫我弄厂房弄东嘞。东北炒鸡奶了。嗯。对，你吃什么呀？老娘给他奶了。哦，那那那所以我说就往那个火锅房。哦，这对了，咱们做那个一点了。还看到丫头哥的手上特别扶着你。老太公呢？我现在。七岁。还是太公啊？嗯。这个我就不懂了，因为太专业了。但是那个长辈说这里好，他就是好。<笑>他说我跟丫头哥的手相都很符合这里。很符合。嗯，很符合。嗯。嗯，有没有？有没有？就我们就喊车费得了，就按照这个距离车费。我们这边有点远。嗯。这个地方。这,这个地方有个桥，然有个大门。其实之前这个大门他们做的时候呢，也是很上心的。但是现在我们的长辈说，这个桥我们尽量放在下面，然后从这个地方。从这个地方，然后做一个桥过去，门放在这个地方，会更加好。<笑>总之呢，大家对这个地方真的是很满意，很满意。就用长辈的一句话来说，他说这个地方你先别管，好不好？就是你住在这个地方，至少多活几年，<笑>真的挺好的。现在我带大家到里面去看一下，换一个视角去看一下这个地方，真的特别美。大家看一下，从我现在现在所站的这个视角看一下。它的一个前景，然后这边是可以做那个呃厂房
，中间有个岛，然后环保的是一个鱼塘，而这边你看一下，山花烂漫，特别特别的好，这个地方。这个视频我已经说了很多次，好满意，好满意，因为来到这里真的没有其他的话可以说，真的很好，真的很满意。接下来我们要跟那个户主去谈一下租金了，因为我们了解了一下前期他给的租金，开租的租金呢、啊、高了一点点，看能不能谈下来一点，因为我们确实是把这个当做我们的事业在做，希望做得越来越好嘛，所以说开销也会比较大，嗯、呃，能省一点是一点。现在没在查卡的。首先量下去了。嗯，这有，就这么多呢，像那那那管理，哎呀，你老来干啥了吧？嗯。就是像像那种驾驶呢，比较像能够接受的一些，我来打了，也能接棒，也能接他们了。这个小岛上面也是很满意的一个地方，这上面很凉快了，夏天可以乘凉。到时候呢，我们可以做一个那种移动的凉亭啊，又可以把直播间放在上面，多惬意啊！真的吗？真的，这么长，边上种花，然后上面再种一点果树。嗯，现在没人做就养得少的，是，没几年都速度是一种投资。哦，有大有大有大有大股股份就接不到，然后然后又哎呀又哎呀晚上忙，我娘那样做也难，没事，一生都难办办了不？我来打来呀！一般应该算租金的嘛，现在讲我说一年有四百块，一年就四点八，然后是五年又涨一算，五年涨一算的，五年又每年涨一百块。这人不要老实，你讲到中午要中午，讲那呢？老师不在呢？不在，这就是我们真会争，就是我说真争。你没有没有看到你戴眼镜吗？哦，戴手镜了。戴眼镜没有？等等，等等。我现在都不想戴帽子，一戴帽子就摘掉，还摘了，砰，丢掉。我们今天去看那个厂房，那个厂子都觉得挺好的，风景好，环境好，然后地理位置也也很好。呃，接下来我们就是要谈一下价格，然后跟我们白话的那个，呃，专门规划厂房的那个朋友跟他协商一下。呃，最好是等解封之后叫他过来看一下场地，现场看一下了，给我们做一个好好的规划，我们再去签合同，然后就初步定了。<笑>接下来很还有很多很多事要忙，办厂不是一件小事，然后每一步都要走得小心翼翼，而且要很正规的走下去，这样才能够长久。